നമസ്കാരം മതസൗഹാർദ്ദത്തെക്കുറിച്ച് കൊല്ലത്ത് നിന്നും കൊല്ലം ശ്രീധർമ്മശാസ്ത്ര ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും അഹമ്മദ് കുഞ്ഞ് എന്ന വ്യക്തിയുടെ സ്റ്റോറി തത്വമൈ ന്യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു തീർച്ചയായും മതസൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു മകുട ഉദാഹരണമാണ് ഇത് എന്ന് പറയാത്ത വയ്യ അത് ആലോചിച്ചോ ആലോചിച്ചപ്പോഴാണ് ഇന്ത്യൻ ഫാസ്റ്റ് ബൗളർ മുഹമ്മദ് ഷമി ഷമി എല്ലാവർക്കും അറിയാം നല്ല കളിക്കാരനാണ് നല്ലൊരു ഫാസ്റ്റ് ബൗളറാണ് ഇന്ത്യൻ ബൗളിംഗ് ബൗളിങ്ങിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിൻ്റെ തന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കളിക്കാരനാണ് ഇന്ത്യൻ ബൗളിങ്ങിൻ്റെ കുന്തമുന എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് ഷമിയെ നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാം മുഹമ്മദ് ഷമി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു ചിത്രമാണ് ഇത് ഇന്ത്യൻ ഫാസ്റ്റ് ബോളർ മുഹമ്മദ് ഷമിയുടെ മകൾ ഐറ മുഹമ്മദ് ഷമി അദ്ദേഹമാണ് ആ കൊച്ചു പെൺകുട്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ താരമായി മാറുന്നത് സരസ്വതി പൂജ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത മകളുടെ ചിത്രം മുഹമ്മദ് ഷമി തന്നെയാണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ തൻ്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ടിൽ പങ്കുവച്ചത് അദ്ദേഹം ന്യൂസിലൻഡിലാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നു അതിനകത്ത് വളരെ വാത്സല്യത്തോടെ തന്നെ മകളോട് ലുക്കിംഗ് സോ സ്വീറ്റ് ബേട്ട ലവ് യു സോ മച്ച് ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ബേട്ട സി യു സൂൺ എന്ന് പറയുന്നു മുഹമ്മദ് ഷമി തന്നെ സരസ്വതി പൂജയിൽ മകൾ സാരിയൊക്കെ എടുത്ത് കൊച്ചു പെൺകുട്ടി നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ നല്ല സാരിയൊക്കെ എടുത്ത് പങ്കെടുത്ത് നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ ചിത്രമാണ് മുഹമ്മദ് ഷമി തൻ്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ടിൽ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പങ്കുവച്ചത് അപ്പോൾ ചില ജിഹാദികൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് ഷമിക്കെതിരെ അതാണ് നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ മതസൗഹാർദ്ദം തീർച്ചയായും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ തന്നെ സ്നേഹത്തോടെയും സാഹോദര്യത്തോടെയും മതചിന്തകളൊന്നും ഇല്ലാതെ കഴിയുന്ന വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഉള്ള നാടാണ് ഇത് ഈ കൊച്ചു പെൺകുട്ടി സരസ്വതി പൂജയിൽ പങ്കെടുത്തിരിക്കുന്നു അത് സരസ്വതി എന്ന ദേവത വിദ്യാ ദേവതയാണ് സ്കൂളുകളെ വിദ്യാലയങ്ങളെ നമ്മൾ സരസ്വതി ക്ഷേത്രം എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ക്രിസ്ത്യൻ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആയാലും മുസ്ലിം മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആയാലും ഏത് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആയാലും നമ്മളതിനെ പൊതുവെ വിദ്യാലയങ്ങളെ സരസ്വതി ക്ഷേത്രം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഭാരത സംസ്കൃതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അങ്ങനെ മുഹമ്മദ് ഷമി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഈ ഒരു പടം പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് വലിയ കുറ്റമായിട്ട് കണ്ട് ചില ജിഹാദി ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് നേരെ തിരിഞ്ഞു എന്നാണ് നമുക്ക് വാർത്തകളിൽ നിന്നും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതിവിടെ മനഃപൂർവ്വം ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒരു വിഭാഗം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പല വാർത്തകളിലും പറയുന്നത് പോലെ മനഃപൂർവ്വം മതസൗഹാർദ്ദത്തെയും നമ്മുടെ രാജ്യത്തെയും ചവിട്ടിമെതിക്കാനും ഇകഴ്ത്തി കാണിക്കാനുമായി ഒരു സമൂഹം ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അവരെയാണ് പച്ച മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ രാജ്യദ്രോഹികൾ അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യവിരുദ്ധ ശക്തികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രശസ്തനായ വ്യക്തി മുഹമ്മദ് ഷമി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാസ്റ്റ് ബോളർ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തം രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി തൻ്റെ കായികക്ഷമത തൻ്റെ കായികാധ്വാനം തൻ്റെ ആ കഴിവുകളൊക്കെ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന സ്വന്തം മാതൃരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ നേട്ടങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കുന്ന ഒരു ക്രിക്കറ്റ് താരം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകളുടെ ചിത്രം അഭിമാനത്തോടുകൂടി വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ആദരവോടുകൂടി ഭക്തിയോടുകൂടി പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ത തൻ്റെ മകൾ ഐറ എന്ന് പറയുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ കൊച്ചു പെൺകുട്ടി സരസ്വതി പൂജ ചെയ്ത ഒരു ചിത്രം അത് അഭിമാനത്തോടെ അദ്ദേഹം പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ അഭിനന്ദിക്കുന്നതിന് പകരം അദ്ദേഹത്തെ വിമർശിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തെ ഈ മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ വേർതിരിച്ച് കാണാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്തിൻ്റെ കുറവാണ് അവരാണ് യഥാർത്ഥ രാജ്യദ്രോഹികൾ രാജ്യം ഒന്നായി നിൽക്കേണ്ട അവസ്ഥയിൽ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി കളിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി സ്വന്തം അധ്വാനം കാഴ്ചവെക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഇത്രയും കാര്യമായി വാത്സല്യത്തോടുകൂടി ഒരു കൊച്ചു പെൺകുട്ടി ഈ കൊച്ചു പെൺകുട്ടിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് മുഹമ്മദ് ഷമിക്കെതിരെ ആക്രോശങ്ങൾ ഉയർത്താൻ എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു നിങ്ങളൊക്കെ മനുഷ്യരാണോ നിങ്ങൾക്കുമില്ലേ മക്കൾ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ ഇത് ഇത് ഒരു മത തീവ്രവാദത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഒരു തലമാണ് ഇതിവിടെ അനുവദിക്കില്ല ഇതിവിടെ അനുവദിക്കാൻ പാടില്ല ഇതിവിടെ അനുവദിച്ചാൽ ഈ രാജ്യം ശിഥിലമായി പോകും ഒരിക്കലും നടക്കില്ല ഇവിടെ അതിന് എതിർക്കാനും അതിന് വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനുമുള്ള ഇച്ഛാശക്തിയുള്ള ഒരു സർക്കാർ ഭരിക്കുന്ന രാജ്യമാണ് ഭാരതം ഇവിടെ മുഹമ്മദ് ഷമിയുടെ മകൾ സരസ്വതി പൂജയിൽ പങ്കെടുത്തതിന് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണ് ചൊറിയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനാണ് ചൊറിയുന്നത് അഭിമാനത്തോടെയാണ് ആ വ്യക്തി സ്വന്തം മകളുടെ 